Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Lagari and we are going to discuss about lecture number 6 from biology book and that lesson will be from chapter number 15. So today our topic of discussion is osmoregulation in terrestrial animals. Terrestrial means it is the term used to describe living organisms that live and grow on land. अगर हम land habitat की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा habitat होगा? Terrestrial habitat. और इसका फर्क किससे कर रहे हैं? Aquatic habitat से. और aquatic habitat में जो animals होंगे, इसका मतलब वो क्या है? पानी के अंदर मौजूद होंगे. और जो terrestrial habitat में होंगे, उनको हम कह सकते हैं वो जानदार कहाँ पर हैं? ज़मीन पर मौजूद हैं. और इन animals के हवाले से हम किसको study करेंगे? Osmo regulation को. कि कैसे ये जानदार अपने जिसम में पानी और नमकियात का तवाज़ुन कायम करते हैं। अब dry environment में या फिर terrestrial environment में जो organisms मौजूद होते हैं, उनको जो अहम मसाइल का सामना होता है, उनको हम study करेंगे। The major problem for terrestrial life is evaporative loss of water leading to dehydration. अब जो बड़ी problem होगी इनके लिए, जो जानदार ज़मीन पर मौजूद होते हैं, खुशकी पर मौजूद होते हैं, उनमें evaporative loss होगा पानी का, जिसकी वजह से उनमें क्या हो सकती है? Dehydration. और dehydration का मतलब क्या होगा? Loss और removal of water हो सकता है उनकी बॉडी से और वो लॉस कैसे हो सकता है एवोपरेशन के जरिए यानी कि एवोपरेटिव लॉस हो सकता है यानी ड्राई एनवायरनमेंट में पानी उनकी बॉडी से बुखारात बनकर उड़ सकता है इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस चीज को रोकने के लिए एवोपरेटिव लॉस ऑफ वाटर को अपनी बॉडी से रोकने के लिए इन्होंने क्या-क्या चीजें अपनाई हुई हैं एडेप्टेशंस इनकी हम देखेंगे फॉर टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ अर्थ्रोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स हैव सक्सेसफुली एडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ अब ये अर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस वगैरह किस में आएंगे अर्थ्रोपोड्स में और अर्थ्रोपोड्स का मतलब होगा ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड लेग्स होंगी अभी हम डायग्राम के जरिए इसको समझेंगे और उसके बाद हम देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स ये क्या हुए हैं सक्सेसफुली एडेप्टेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ इन्होंने कुछ ऐसी चीजें अपनाई हैं, कुछ ऐसी खसूसियत इख्तियार की हैं, जिनकी वजह से ये dry environment में भी easily survive कर सकते हैं। यानी ज़मीन पर जिस तरह का environment होगा, उस पर भी survive कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे adaptations in the skin surface। यानी कि उनमें जो skin surface है, उनमें क्या-क्या adaptations हुई हैं, जिसकी वजह से वो water loss को tolerate कर सकते हैं, या उसको कम से कम कर सकते हैं। Skin covers the body surface। Skin क्या करेगी? कि बॉडी की जो सतह है उसको कवर करके रखेगी देयरफॉर वाटर लॉस इज प्रिवेंटेड जिसकी वजह से पानी का जिया जो है वो रोका जा सकेगा उसको बचाया जा सकेगा और ये सरफेस कितनी तरह की होगी दो तरह की इन द इंसेक्ट्स अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है लैंड हैबिटेट के अंदर मौजूद हैं देयर इज ए वैक्सी एक्सोस्केलेटन उनका जो एक्सोस्केलेटन होगा उसके अंदर क्या होगा वैक्स होगा यानी कि मोम की एक तह मौजूद होगी यहां पर हम इस इंसेक्ट के थ्रू देख सकते हैं ये अपना ओल्ड एक्सोस्केलेटन जो है वो शेड कर रहा है तो इस ओल्ड एक्सोस्केलेटन को हम देख सकते हैं इसके ऊपर क्या है वैक्सी लेयर भी मौजूद है और इस वैक्सी लेयर के जरिए इस कवरिंग की वजह से इनके अंदर जो वाटर होता है वो एनवायरनमेंट के अंदर एवोपरेट नहीं होता उसके बाद हम देख सकते हैं इन मोस्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो लैंड हैबिटेट पर मौजूद होंगे देयर आर मल्टी लेयर्ड एंड डेड कीरेटिनाइज्ड स्किन अब हम डायग्राम के जरिए समझेंगे मल्टी लेयर्ड को और डेड कीरेटिनाइज्ड स्किन को कि उनके अंदर जो स्किन होती है वहां पर क्या मौजूद होगा बहुत सारी लेयर्स मौजूद होंगी और डेड कीरेटिनाइज्ड स्किन सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं यहां पर हम कीरेटिनाइज्ड स्क्वैमस सेल्स की लेयर देख रहे हैं स्क्वैमस सेल्स कौन से होंगे जो कि फ्लैट होंगे इस तरह से चपटे होंगे और उनकी यहां पर मेनी लेयर्स मौजूद हैं और ये क्या होते हैं सेल्स डेड होते हैं और ये क्या ऊपर फ्लेक ऑफ सरफेस है और ये मेनी लेयर्स जो कीरेटिनाइज्ड स्क्वैमस सेल्स की मौजूद हैं ये क्या कर रही हैं लॉस ऑफ वाटर को रोकेंगी कि उनकी बॉडी से वाटर एवोपरेट ना हो जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में और एक्सटर्नल हीट जो है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो ड्राई कंडीशन है उसकी वजह से इनकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को कोई नुकसान ना हो तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी लेयर होगी कीरेटिनाइज्ड लेयर इसके बाद हम देख सकते हैं कि लैंड हैबिटेट्स के अंदर जो रेप्टाइल्स हैं उन में स्किन के हवाले से क्या-क्या एडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो अपने वाटर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं स्किन ऑफ रेप्टाइल्स इज कंपोज्ड ऑफ टू मेन लेयर्स रेप्टाइल की स्किन क्या होगी दो अहम तहों पर मुश्तमिल होगी पहली एपिडर्मिस और दूसरा डर्मिस यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी एपिडर्मिस होगी और उसके नीचे कौन सी होगी डर्मिस होगी अब यहां पर हम एपिडर्मिस के बारे में स्टडी कर सकते हैं द आउटर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस इज थिक एपिडर्मिस कभी बाहर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी थिक होगी मोटी होगी लैग ग्लैंड्स उसमें ग्लैंड्स मौजूद नहीं होंगे जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं स्किन के ऊपर 
जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है एंड इज मॉडिफाइड इन टू केराटिनाइज स्केल्स और स्क्यूट्स यानी कि उनकी जो एपिटर्मिस की भी आउटर लेयर होगी वो किसमें मॉडिफाई होगी क्रेटेनाइज स्केल्स में या फिर हम कह सकते हैं स्क्यूट्स जो कि थिक स्केल्स होते हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रोकोडाइल में द थिक ग्रीन स्क्यूट्स ऑन दिस क्रोकोडाइल ये इसकी एपिटर्मिस की आउटर लेयर है तो इसमें क्या है ये थिक ग्रीन स्क्यूट्स मौजूद है किसमें क्रोकोडाइल में और इसके बाद हम देखेंगे इट इज कम्प्लीटली कवर्ड इन किरेटिन और जो स्किन है रेप्टाइल की वो मुकम्मल तौर पर ढकी हुई होती है किससे किरेटिन से और अभी हम देख चुके हैं किरेटिन इज कम्पोज ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ वेरी थिन फ्लैट सेल्स यानी के जो किरेटिन है वो मुश्तमिल होती है किस पर बहुत सारी लेयर पर थिन फ्लैट सेल्स की यहाँ पर हम देख सकते हैं ये थिन फ्लैट सेल्स हैं किसके किरेटिन के जो कि एनिमल की बॉडी को एब्रेसिव डैमेज से भी प्रोटेक्ट करेगी यानी कि उनको रगड़ वगैरह से भी बचाएगी यहाँ पर आप एक्सो की एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी क्या है आर्मर है और इस क्रस्टेशन के अंदर जो कि अर्थरोपोर्ट से ताल्लुक रखता है और ये क्या है एक लॉबस्टर है झींगा बचली है जिसके पास क्या मौजूद है एक्सो मौजूद है इसके इंटरनल पार्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए और इस एनिमल में भी आप इन स्क्यूट स्केल्स को देख सकते हैं और हमने वैक्सी क्यूटिकल के बारे में स्टडी किया था इंसेक्ट्स में तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्किन में क्या है वैक्स कैनाल फिलामेंट्स है जिनके जरिए वैक्स सीक्रीट हो रहा है जो मोम किसके ऊपर डिपोजिट हो रहा है आउटर एपिक्यूटिकल के ऊपर यहाँ पर जमा हो रहा है जिसकी वजह से वाटर को एवोपरेट होने से क्या किया जा सकेगा बचाया जा सकेगा क्योंकि स्किन के ऊपर क्या आ गई है वैक्स की लेयर आ जाती है इसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिक एंड बिहेवियल एडेप्टेशन कि किस तरीके से जानदार ड्राई एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू और अपने बिहेवियर के थ्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऑल्सो हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियल एडेप्टेशन सम डेजर्ट मैमल्स कुछ सहराई मैमल्स जैसे के कैंगरू रेट सरवाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वो जिंदा रह सकता है बच सकता है पानी पिए बगैर क्योंकि सहराई एनवायरनमेंट में डेजर्टेड कंडीशन में वाटर क्या होता है बहुत ही कम होता है या फिर ना होने के बराबर ये आपके सामने क्या मौजूद है ये है कैंगरू रेट और ये कैसे सरवाइव करेगा इट फीड्स ऑन सीड्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स ये बीज खाएगा किन के सहराई पौधों के जो के रखते होंगे बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक साथ मौजूद होते हैं टुगेदर इन ए मालिक्यूल और इन कार्बोहाइड्रेट्स को खाने के बाद क्या होता है मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है और ये इनकी क्या है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन है यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है ग्लूकोज है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये कार्बोहाइड्रेट है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इस ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है जब ये टूटती है तो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में तो ये वो मेटाबॉलिक वाटर है जो कि ये कैंगरू रेट उन कार्बोहाइड्रेट रिच सीड्स को खाकर हासिल करते हैं और इससे एनर्जी भी हासिल होती है इसके बाद दूसरी एडेप्टेशन हम देख सकते हैं कि जो कैंगरू रेट है वो एक्सक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एंटी डायोरेटिक हार्मोन एंटी डायोरेटिक हार्मोन का फंक्शन भी हम रेड में एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं जैसे यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन मौजूद होते हैं और ये आपके सामने क्या मौजूद है ये नेफ्रॉन है और इन नेफ्रॉन का काम क्या होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं उसमें से वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीट कर देते हैं और उस वेस्ट मटीरियल के अंदर क्या मौजूद होता है वाटर और वाटर लॉस को बॉडी से एक्सक्रीट होने से बचाने के लिए इस नेफ्रॉन के अंदर ये इसके डिसेंडिंग लाइन में क्या हो रहा है वाटर को बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब किया जा रहा है और अगर एडीएच सीक्रीट होता है तो एडीएच की सीक्रीशन से इस डिसेंडिंग लाइन से नेफ्रॉन के वाटर की रीअब्सॉर्बन बढ़ाई जा सकती है यानी कि यूरिन के जरिए वाटर एक्सक्रीट कम से कम होगा और जो वाटर लॉस हो रहा होगा उसको बॉडी में वापस खींच लिया जाएगा और एंटी डायोरेटिक हार्मोन अगर सिक्रीट हो रहा है तो ये वाटर रीअब्सॉर्बन यहाँ से ज्यादा होगी और कैंगरू रेड्स के अंदर क्या होता है उनमें वाटर किसके जरिए लॉस होने से रोका जा सकता है यूरिन के जरिए लॉस होने से रोका जा सकता है और वापस कहाँ खींच लिया जाता है बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंटी डायोरेटिक हारमोन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इन दियर किडनीस दैट रीअब्सॉर्ब मोस्ट फिल्टर्ड वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन हमने अभी देखा डायग्राम के जरिए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट होता है इसका मतलब क्या है उस यूरिन के अंदर वाटर कंटेंट कम होता है और ये काम वो किसकी मदद से करते हैं किडनीज की मदद से जिसमें क्या है नेफ्रॉन और नेफ्रॉन के जरिए क्या होता है रीअब्सॉर्ब होता है बहुत सा फिल्टर्ड वाटर और कब रीअब्सॉर्ब होता है जब वो क्या कर रहे होते हैं एक्सक्रीट कर रहे होते हैं मेटाबोलिक वेस्ट को जैसे हम यहाँ से देख सकते हैं इनमें मेटाबोलिक वेस्ट यूरिन के जरिए एक्सक्रीट हो रहा है 
तो वाटर क्या हो रहा है वो एक्सक्रीट होने के बजाय बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब हो रहा है जिसके जरिए किडनीज में मौजूद नेफ्रॉन्स के जरिए और उसके बाद क्या है एडेप्टेशन इनमें बिहेवोरियल एडेप्टेशन में आएगा कि सब एनिमल्स क्या होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं अभी हमने मेटाबॉलिक एडेप्टेशन देखी है यहाँ पर क्या है कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल होते हैं यानी कि रात को बाहर निकलते हैं शिकार के लिए नॉक्टर्नल का मतलब क्या होगा रात को जागने वाले यहाँ पर हम ह्यूमंस की एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि फूड है फूड में क्या है केमिकल एनर्जी है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और अदर कंपाउंड्स मौजूद होंगे फॉर एग्जांपल प्रोटीन और इनका क्या हो रहा है मेटाबोलिज्म हो रहा है और उस मेटाबोलिज्म के नतीजे में क्या प्रोड्यूस हो रही है ए और उस फूड को मेटाबोलाइज करके उसको ब्रेक डाउन करके किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन जैसे हमने अभी देखा था इसके बाद हम कैंग्रू रेड्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल को डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें रिमार्केबल वाटर बैलेंस होता है जो एक इसके जरिए अचीव करता है फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियल एडेप्टेशन के जरिए इसमें हम देख सकते हैं वाटर गेन इसमें क्या होगा सिक्स ग्राम इसमें वाटर गेन होगा किसके जरिए फूड के जरिए और फिफ्टी ग्राम वाटर जो है वो मेटाबोलिक वाटर होगा जो किसके जरिए बनेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए जैसे हमने अभी देखा था सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो उससे क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो इसी को ये अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल कर लेता है इसका टोटल वाटर गेन कितना होगा 60 ग्राम और उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं 13.5 ग्राम जिसमें वाटर लॉस हो रहा है यूरिन में और 44 ग्राम वाटर किसमें एक्सपायर हो रहा है फेफड़ों के जरिए एयर में यानी एवोपरेट हो रहा है और 2.5 ग्राम जो है वो कहाँ से एवोपरेट हो रहा है वाटर फेस से और टोटल इसमें वाटर लॉस कितना है सिक्सटी ग्राम यानी कि इसने जितना गेन किया वाटर उतना ही लॉस किया जिससे इसकी बॉडी क्या रहेगी बैलेंस्ड स्टेट में रहेगी और ये वाटर लॉस को बेयर कर सकेगा यहाँ पर हम मजीद बिहेवियल एडेप्टेशन की एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एनिमल जो है वो डे टाइम में क्या होता है कूल cool ब्यूरोज में रहता है ये क्या है एक इसकी कूल cool ब्यूरो है यानी कि एनिमल ने क्या किया है जेर जमीन खुदाई की हुई है और वहां पर दिन के टाइम उसने शेल्टर ली हुई है यानी पनाह ली हुई है और यहाँ पर इसके पास क्या मौजूद है मेटाबोलिक वाटर है जो कि इसने सीड से लिया था और इसके फीसिस भी क्या है जो मेटाबोलिक वेस्ट है वो क्या है डिहाइड्रेटेड है यानी उन फीसिस में भी वाटर मौजूद नहीं है यानी उनको डिहाइड्रेट कर लिया गया है किससे पहले डेफिकेशन से पहले एक्सक्रीट करने से पहले और कैंग्रू रेड के अंदर हम एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे हमने अभी नेफ्रॉन में देखा था डिसेंडिंग लेम पीवर ये भी रोडेंट है कुतर कर खाने वाला जानदार है इसके अंदर जो नेफ्रॉन होंगे उनका लूप ऑफ हैंडले आप देख सकते हैं और यहाँ पर ह्यूमंस का लूप ऑफ हैंडले है और लूप ऑफ हैंडले का यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि डिसेंडिंग लेम से और इस एरिया से क्या हो रहा था वाटर बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो रहा था और इसी तरह से हम डेजर्टेड रेड की जो है एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे कि उसमें द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट की उसमें लूप ऑफ हैंडले इतना ज्यादा एनलाज है और इसका फायदा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाएगा बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हैंडले इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट जो लेंथ होगी लूप ऑफ हैंडले की वो एनवायरमेंट से रिलेटेड होगी दैट द एनिमल लिव्स इन जिसमें जानदार रहता है द लॉन्गर लूप विल कंजर्व मोर वाटर जो लॉन्गर लूप होगा उससे वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेव किया जा सकेगा सो एनिमल इन द ड्रायर एनवायरमेंट हैव लॉन्गर लूप तो इस नेफ्रॉन के जो लूप ऑफ हैंडले है वो क्या होगा लॉन्गर होगा उन एनिमल्स के अंदर जो डेजर्टेड एनवायरमेंट में रहते होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब हो सके बॉडी में अब यहाँ पर हम न्यूट्रिशनल एडेप्टेशन को देखेंगे कि कैसे कम्पनसेट किया जाता है लॉस्ट वाटर को खोए हुए पानी को कैसे उसकी कमी को पूरा किया जाता है द लॉस्ट वाटर इज कम्पनसेटेड जो लॉस्ट वाटर है उसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है ड्रिंकिंग एंड ईटिंग मॉइस्ट फूड यानी कि ऐसा फूड खाया जाता है जिसमें वाटर कॉन्टेंट ज्यादा हो और वाटर को ड्रिंक किया जाता है ताकि लॉस्ट वाटर को रिगेन किया जा सके मोर ओवर मेटाबोलिक वाटर इज ऑल्सो यूज बाय डेजर्टेड एनिमल और हमने अभी देखा कि मेटाबोलिक वाटर जो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए प्रोड्यूस हो रहा था फॉर एग्जांपल वो कौन इस्तेमाल करते हैं डेजर्टेड एनिमल्स यहाँ पर आप मेटाबोलिक वाटर को अगेन इस डायग्राम के जरिए देख सकते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ था और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो आगे हम देखेंगे एनहाइड्रोबायोसिस के हवाले से टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन टॉलरेट डिहाइड्रेशन एंड इट डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स दिस करेक्टरिस्टिक इज नोन एज एनहाइड्रोबायोसिस एनहाइड्रोबायोसिस का मीनिंग आप नोट कर सकते हैं इसका मतलब है लाइफ विदाउट वाटर यानी कि जिंदगी पानी के बगैर और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को वाटर लॉस को और उनकी ये खसूसियत क्या कहलाती है एनहाइड्रोबायोसिस और ये
इट फीड ऑन सीड्स ये ऐसे सीड्स को ईट करता है किसके डेजर्टेड प्लांट के जिनमें क्या होगा मोर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे और हमने कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज की एग्जांपल देखी थी जिसके मेटाबॉलिज्म के थ्रू जिसकी ब्रेकडाउन के थ्रू वाटर प्रोड्यूस हो रहा था और उस वाटर को ये रेट अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करता है विच प्रोड्यूस मेटाबोलिक वाटर और ये किसमें था मेटाबोलिक एडेप्टेशन में था ह्यूमन बींग्स कैन टॉलरेट शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर ड्यू टू हेल्प ऑफ रोल ऑफ एडीएच हमने एडीएच का रोल भी पढ़ा था की इंसान एडीएच की मदद से पानी की कमी में सरवाइव कर सकते हैं शॉर्ट वाटर सप्लाई में सरवाइव कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप अगेन देख सकते हैं कि एडीएच किस पर एक्ट करता है डिसेंडिंग लिम के ऊपर और यहाँ पर ये जो यू शेप एरिया है ये क्या है लूप ऑफ एनले और इन जगहों से क्या हो रहा है वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है बॉडी के अंदर अगर पानी बॉडी में ऑलरेडी कम है क्योंकि एनवायरमेंट में पानी कम मौजूद है अवेलेबिलिटी कम है पानी की तो उस लेस वाटर को बॉडी से एक्सक्रीट होने से रोका जाएगा और उस वाटर को बॉडी में वापस रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए आपने एन हाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन करनी है और आपने मेटाबोलिक और बिहेवियरियल एडेप्टेशन के बारे में भी लिखना है विश यू बेस्ट ऑफ लक थैंक यू